，你就是赵九霄，凌云彻的兄弟。是啊，你是。令贵人有事吩咐你，换上这件太监衣裳，跟我来。这哪来的太监衣服呀？一股味儿。别废话。只是你这胡子，一会儿低着头，有人问你啊，就说是新来的小太监，知道吗？跟我走，赵侍卫，别乱看。卓儿，赵侍卫来了，请令贵人安。赵大哥，别客套，坐下来说话吧。不知令贵人找微臣何事？赵侍卫，坐下吧。令主有话问你呢。谢令贵人。赵大哥与林侍卫来往还多吗？啊，咱们兄弟还是和以前一样。我与林侍卫青梅竹马，如今竟生疏了呢。他怕是已经恨死我了吧？贵人侍奉皇上，那云彻虽然心里难过，但还是很惦记贵人的。早已形同陌路，还说什么惦记啊？啊，这么多年的情分，怎么能不惦记呢？几次他来冷宫找我。我都看他时不时发呆，想必是想到以前的事了。话是这么说，可他总归跟你抱怨过我吧？这个真没有。云彻这个人实在，他要是恨谁，那心里藏不住。听你这么说，我也就安心了。朋友相识一场，别落个。心怀怨恨便好。兰翠，是，送赵大哥回去吧。是。微臣先行告退。皇上在哪儿呢？皇上正预备着明日去斋宫祝祷的事儿。这该预备的都预备好了吗？都备好了。只是主儿，想定了的事儿，何必还找这么个人来问？要做好一件事，就要十分有地。把这个带上去见凌云彻，他会懂。这边，直走，就是长街了。哎，姑娘，刚刚辛苦你带路，还没问你高兴芳名呢。本姑娘就是个伺候主的人，有意思。嗯嗯嗯、这么晚了，令贵人到底所为何事？我们主一直饱受家贵妃欺辱，实在忍受不了，动了轻生之念。这副奴婢实在没办法，所以想请林大人过来劝慰主。那令贵人现在怎么样了？一直寻死觅活，但幸好奴婢跟蓝翠轮流看着才没出事儿。但是要再这么下去，迟早还是会出事儿的呀。这宫里主最信任的就是林大人您，您赶紧想想法子，别看着故人轻生出事儿啊。燕婉的性格从来不会如此软弱，若真是这样的话，想必也是被嘉贵妃逼迫所致。对，主一直不算得宠，又逃不出嘉贵妃折磨，实在是痛不欲生。这不，皇上跟妃嫔们都去斋宫了，您守着养心殿也无事，帮奴婢劝劝主吧。
林侍卫，这边请。还请春蝉姑娘前推引路吧。主心情不好，奴婢不敢擅闯，里头自有伺候大人的人。令贵人。丁贵人进去了，哎，也不知道那东西管不管用。那是秘制的香药，正德皇上那时候留下来的好东西，今天便宜他了。事成之后，我给他一壶毒酒，送他上西天。令贵人，令贵人。令贵人，微臣不便久留，先行告退。云彻哥哥，你急什么？我在这呢。微臣令云彻。给令贵人请安。春蝉跟我说你有轻生的念头，让我来劝劝你。云哲哥哥，从前我觉得没有你不要紧，但真的没有你，我日子过得生不如死啊。是你自己选的，微臣以为你是被嫁贵妃欺辱，有些想不开。但现在看来，并非如此。那微臣先走了。云芝哥哥，你别走，你再抱抱我，像从前一样。就算皇上在我身边。我还是想着你，云哲哥哥。我知道，只有你对我最好。令贵人，请自重。令贵人，我是你的燕婉呢。
会出什么事儿吧？云池哥哥，这不是你一直想要的吗？啊！林贵人，林贵人。啊心里有了别人，你到底对我做了什么？云城哥哥，我不想再受人欺凌了，我想有个孩子，可以让我的后半辈子过得安稳一些。我只想孩子安稳是你呀、啊！原来你骗我来，是想利用我，利用完了就会杀了我。啊怎么老是不舒服呀？酸酸胀胀的，腰也直不起来。前两次有孕的时候不是这样的呀。这每回怀想都不一样。这回太医特别嘱咐您要静养，轻点儿。这是谁呀？毛手毛脚的！太医叮嘱了多少次，主儿要静养。你一个冰水送冰的丫头，要是惊动了主儿的胎气，可就足气娘娘恕罪，奴婢知错了。奴婢再也不会犯错了。闭嘴！把他拉出去，跟冰室的管事说一声，跪在太阳底下，不许吃饭，不许喝水。是，娘娘开恩呐，奴婢是错了，娘娘，娘娘开恩呐。主儿，今儿大事进宫，您得去安华殿迎接。知道了。要不要顺便祝祷，还想安稳呢？好了。更衣吧。
万吉大师远道而来，路途辛苦了。有劳皇贵妃。大师安好。这位是嘉贵妃。嘉贵妃安。金川战事僵持不下，举国不安，皇上也一直郁郁寡欢。能得安吉大师入宫为边地战士祈福，是我大清难得的福祉。兵战有伤天和，我会为战死沙场的将士求得魂魄的安宁。自今日中元节起，一直诵经祈福，直到八月十五中秋节。多谢大师。那就请大师和诸位弟子住在安华殿修行住道。多谢皇贵妃。